Olá a todos! Em vídeos anteriores aqui no canal, apresentei o Vircon 32, que é um console open source de 32 bits, que começou a ser desenvolvido em setembro de 2018. O pai do projeto chama-se Javier Carracedo, que é chamado apenas de Carra. O projeto chama a atenção por ter uma documentação de boa qualidade. É bem simples e rápido desenvolver um jogo para o console. O projeto também chama a atenção por ser aberto à comunidade. O site é bem completo, então é possível ter todas as informações necessárias, não apenas para o desenvolvimento, mas também pela variedade de jogos que o console possui até o momento. Você pode encontrar tudo na página oficial. Além disso, tem também os repositórios do projeto no GitHub para consulta. É uma ótima alternativa para quem tem interesse em desenvolvimento de jogos, não tem experiência e também não tem recursos disponíveis para comprar cursos e ferramentas caras de desenvolvimento. Existem até outras opções de plataformas de desenvolvimento de jogos, mas não com uma curva de aprendizado tão rápida como a que identifiquei neste projeto. Mas, se eu já apresentei o console no canal em vídeos anteriores e também mostrei como usar as ferramentas de desenvolvimento, por que estou fazendo este novo vídeo a respeito do Vircon 32? Há três semanas atrás, o desenvolvedor Carra deu início ao trabalho de porte do emulador do Vircon 32, feito com OpenGL e SDL2 da versão de desktop, para um core de RetroArch, feito apenas com OpenGL. Ou seja, você pode colocar o Vircon 32 no seu RetroArch para jogar, no mesmo ambiente que outros emuladores, como o Mega Drive e Super Nintendo. No dia 3 de setembro de 2023, o desenvolvedor fez um port do core para Raspberry Pi 4. Então, se você tem uma Raspberry Pi 4 rodando sistemas como RetroPie ou Batocera, você já pode aproveitar o emulador sem depender de um desktop comum. A outra novidade é que, além da Raspberry Pi, Há também o porte do Core para Emuelec. As mudanças com as adaptações necessárias para o Core estão tanto no repositório do Core do Vircon32, como também no repositório do Emuelec. Isso significa que, se você tem uma TV Box ou equipamento semelhante que tenha suporte ao Emuelec, você também poderá tirar proveito do Core de RetroArch do Vircon32 sem precisar de um desktop para isso, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, uma breve demonstração do Core com algumas ROMs direto deste modelo de TV Box, que é a que eu disponho comigo. Sem mais delongas, vamos à demonstração. Aqui no RetroArch podemos ver a arquitetura do sistema. Estou gravando a tela por meio da minha placa de captura. A versão do Emuelec utilizada no aparelho é a 4.6. E aqui já deixei uma playlist com as ROMs do Core do Vircon32. Como o emulador do Vircon32 foi portado para o LibRetro, é possível aplicar shaders de LSL. Vou fazer uma breve demonstração.
foram com essas ROMs que eu encerro a demonstração do Vircom 32 na minha TV Box. Para quem quiser saber sobre os dados da arquitetura do processador, é um Unlogic S905 X3. Então, para qualquer pessoa que tiver um processador desse, poderá tirar proveito do Core. Obviamente, além de ter também as opções da Raspberry Pi e do emulador de RetroArch para desktop. Gostaria de dedicar esta parte final do vídeo e falar um pouco sobre o hardware do Vincom 32. Como vimos até o momento, não há um hardware dedicado para o console. Então todo o projeto está sendo realizado até o momento por meio de emuladores. Sejam eles feitos com SDL2 e MGI, como era o caso do emulador legado de Windows, Linux e Mac para desktop. Como também para o core de RetroArch para AMD64, Raspberry Pi 4 e Emuelec. A ideia do console é ter um estilo retrô, mas com características de sistemas atuais. O que justifica o fato do console ter entrada para cartucho por um lado, mas, por outro lado, ter uma tela no formato widescreen 16x9. O controle tem uma configuração modesta, mas a sua interface é USB. O som é estéreo, com qualidade de CD, porém ele não suporta a renderização 3D. Essas dicotomias ficam bem evidentes quando olhamos as especificações. Pode ser que, no futuro, esse console realmente possua uma versão física, com emulação de nível mais baixo, sem a necessidade de um sistema operacional, ou até mesmo com implementação direta via hardware. Até o momento, o desenvolvedor produziu alguns desenhos de cartuchos, feitos com impressora 3D e o conteúdo gravado no pendrive. Quem achou o projeto interessante poderá consultar todos esses arquivos, que são de código aberto. Inclusive, o projeto está aberto para contribuições da comunidade, como aconteceu comigo quando propus melhorias no projeto. Para aqueles que quiserem apenas o código de RetroArch para usar no computador, numa Raspberry Pi ou numa TV Box, poderá aproveitar algumas artes para integrar com os temas de Emulation Station, que também estão disponíveis na página do projeto do GitHub. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!